హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు రోషి ఐడియాస్ ఈరోజు నేను ఈ వీడియోలో ప్లెయిన్ టాప్ని డిజైనర్ టాప్ కింద ఎలా కన్వర్ట్ చేసుకోవాలో చూపిస్తాను ఇక్కడ నేను యూజ్ చేసింది ఫ్యాబ్రిక్ పెయింటింగ్ అండి చాలా ఈజీగా వేసేసుకోవచ్చు ఈ టాప్ ఎలా ఉందో నాకు కామెంట్ సెక్షన్లో పెట్టడం మాత్రం మర్చిపోవద్దు ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయడం కూడా మర్చిపోకండి దీని మీద డిజైన్ ఎలా వేసుకున్నాను అవన్నీ మీకు చూపిస్తాను నేను ఇప్పుడు పెయింటింగ్ ఎలా వేసాను డిజైన్ ఎలా వేసుకున్నాను అన్నీ చూపిస్తాను బ్యాక్ సైడ్ చూడండి ఇలా పాట్ నెక్ థ్రెడ్స్ పెట్టించుకుని బ్యాక్ సైడ్ చిన్న అవుట్ లైన్ వేసేటప్పటికి లుక్ కూడా చాలా బాగుందండి బ్యాక్ సైడ్ కూడా ఫ్రంట్ ఏమో హెవీగా ఉంది బ్యాక్ ఏమో జస్ట్ సింపుల్గా డిజైన్ చేసుకున్నాము హ్యాండ్స్కి చిన్న బంచ్ వేసామంతే సో ఫస్ట్ దీని మీద డిజైన్ ఎలా వేసుకోవాలో నేను మీకు చూపిస్తాను ఫస్ట్ పేపర్ మీద డిజైన్ వేసేసుకున్న తర్వాత నేను మార్కర్తో వేశానండి డిజైన్ వేసుకున్న తర్వాత మార్కర్ కానీ స్కెచ్ కానీ ఏదైనా యూజ్ చేయొచ్చు కార్బన్ పేపర్ కానీ ఏ షీటు లేదండి నా దగ్గర ట్రేస్ చేయడానికి అందుకని ఫస్ట్ ఏం చేస్తున్నానంటే ఆ క్లాత్ మీద అవుట్లైన్ డ్రా చేసుకున్నాము స్లిట్ అవుట్లైన్ డ్రా చేసుకున్న తర్వాత ఇలా ట్రేస్ చేసేస్తున్నాను ఎందుకంటే క్లాత్ చాలా థిన్గానే ఉంది కాబట్టి డిజైన్ కనబడుతుంది స్కెచ్తో డిజైన్ చేసుకున్నాం కాబట్టి పేపర్ మీద చాలా బాగా కనబడుతుంది అందుకని నేను పెన్సిల్తో ట్రేస్ చేసేస్తున్నాను మొత్తం పెన్సిల్తో ట్రేస్ చేసేసిన తర్వాత అప్పుడు పెయింటింగ్ స్టార్ట్ చేస్తానండి ఫస్ట్ ఎక్కడెక్కడ వేసుకోవాలా అనేది మనం మార్క్ చేసుకోవాలి మార్క్ చేసుకున్న తర్వాత వేసుకుంటే చాలా ఈజీగా ఉంటుంది కింద త్రీ బంచెస్ వేసుకున్నాను టాప్కి స్లిట్ దగ్గర ఎందుకంటే త్రీ బంచెస్లో ఫస్ట్ బంచ్ ఫస్ట్ ఫస్ట్ బంచ్ మిడిల్లో వేసుకుంటాము తర్వాత అటు ఇటు స్టార్ట్ చేసుకోవాలి లైన్గా స్టార్ట్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతే విత్ అనేది కరెక్ట్గా ఉండదు అందుకని ఫస్ట్ టాప్ని మిడిల్లోకి సెట్ చేసుకొని ఒక మార్క్ పెట్టుకున్న తర్వాత అక్కడ ఒక బంచ్ వేసుకొని తర్వాత ఇలా డిజైన్ చేసుకోవాలి అటు ఇటు కూడా సో ఇలా ట్రేస్ చేయడం చాలా ఈజీగా అయిపోతుంది చూసారు కదా నేను ఇలా బంచెస్ వేసేసుకున్నాను వేసుకున్న తర్వాత నెక్కి కూడా డిజైన్ వేసేసుకున్నాను నెక్కి డిజైన్ వేసుకుని కొంచెం ఎక్స్టెన్షన్ వేసుకున్నాను ఎందుకంటే నెక్కి ఇది చాలా చిన్నది అయిపోయింది అందుకని కొంచెం స్టెమ్స్ అనేది కొంచెం బ్రాడ్గా వేసాము ఇప్పుడు క్లాత్కి రింగ్ పెట్టేసి ఫ్యాబ్రిక్ పెయింటింగ్ వేయాలి రింగ్ పెట్టేసుకోండి ఫ్యాబ్రిక్ పెయింటింగ్ రింగ్ ఎప్పుడుదోనండి ఇది చాలా ఇయర్స్ బ్యాక్ రింగ్ అది ఇప్పుడు అన్నీ రియూజ్ చేస్తున్నాను నేను అవన్నీ లోపల ఎక్కడో పెట్టేసి ఉన్నాయి అవన్నీ మొన్న ఇప్పుడు అన్నీ తీసి బయటికి తీసి అవన్నీ వాడుతున్నాము ఎందుకంటే మనం టైం లేక అవన్నీ పక్కన పెట్టేస్తాము ఇప్పుడు కొంచెం ఫ్రీ టైం ఉంది అవన్నీ యూజ్ చేస్తున్నాను అందుకని ఫస్ట్ నేను గ్రీన్ వేసేసుకుంటున్నాను లీవ్కి స్టెమ్స్కి అన్నిటికి గ్రీన్ వేసేసుకుంటున్నాను గ్రీన్ వేసుకున్న తర్వాత అప్పుడు మనం ఫ్లవర్స్ వేసుకుందాము ఈ క్లాత్ వచ్చేసి నాకు మా హస్బెండ్ షర్ట్ క్లాత్ అండి తను షర్ట్ స్టిచ్ చేయించుకుందామని తెచ్చుకున్న క్లాత్ స్టిచ్ చేయించుకోకుండా ఖాళీగా ఉండేటప్పటికి ఏదో ఒకటి చేద్దాంలే అని చెప్పి నేను టాప్ కింద కన్వర్ట్ చేసేసుకున్నాను దాన్ని తను తిట్టుకుంటూనే ఉన్నారు అది లేని షర్ట్ నువ్వు ఎందుకు టాప్ కింద చేస్తున్నావు పాడు చేస్తున్నావు అది దాన్ని బట్ మొత్తం కంప్లీట్ అయ్యాక అసలు బాగుంది ఇంకోటి కూడా ఉంది కదా అది కూడా చేసేసుకో అంటున్నారు ఇలా మొత్తం గ్రీన్ వేసేసుకోవాలండి అవుట్లైన్ పెయింటింగ్ రాని వాళ్ళు కూడా ఈజీగా వేసేసుకోవచ్చు ఇది మా అయ్యో మాకు పెయింటింగ్ రాదు అని భయపడుతున్నారేమో చాలా ఈజీగా వేసుకోవచ్చు నాకు ఓ పెద్ద ఏం రాదండి నేను అలా ట్రై చేస్తూ ఉంటానండి మా మమ్మీకి బాగా వచ్చు అన్నీ మా మమ్మీ దగ్గరే నేర్చుకున్నాను నేను ఎలా వేయాలి అనేది రాకపోతే మీరు ఏం చేస్తారంటే ఫస్ట్ ప్లెయిన్ క్లాత్ ఏదన్నా తీసుకొని దాని మీద చిన్నగా ట్రై చేయండి ఇలా ఫిల్ చేయటము అలా స్ట్రైట్ లైన్ డ్రా చేయటం వస్తే చాలండి స్ట్రైట్ లైన్స్ ఇలా కర్ లైన్స్ డ్రా చేయటం వస్తే చాలు నీట్గా ఉంటుంది ఇంకా అదే మెయిన్ పార్ట్ మనకి ఫ్యాబ్రిక్ పెయింటింగ్లో డ్రా చేయడానికి ఫస్ట్ స్టెప్లో తర్వాత మనం షేడ్స్ వేసుకోవడం అదంతా నేర్చుకోవచ్చు సో ఫస్ట్ అలా అవుట్లైన్ డ్రా చేసుకున్న తర్వాత దాన్ని మనం తిక్ చేసుకుంటూ రావాలి ఎందుకంటే ఫస్ట్ డ్రా చేసినప్పుడు మనకి ప్యాచ్ లాగా అలా వస్తుంది కదా అందుకని నేను తర్వాత ఏం చేస్తానంటే తిక్ చేసుకుంటూ వస్తాను కాబట్టి మనకి లైన్ కవర్ అయిపోతుంది చాలా ఈజీ అండి నేను ఈ లాక్డౌన్ టైంలో ఇలా బయటకి తీస్తున్నాను పాత ఆర్ట్లన్నీ 
మనం ఆల్రెడీ టైం లేక ఏ పని అవ్వక కొన్ని పైన పెట్టేసుకుంటూ ఉంటాం ఇప్పుడు ఎందుకులే ఇవన్నీ అని చెప్పి ఆ పైన పెట్టినవన్నీ ఇవన్నీ నేను ఇప్పుడు కిందకు దింపి ఈ పనులన్నీ చేస్తున్నానండి ఇప్పుడు ఫ్లవర్ ఎలా వేయాలో చూపిస్తున్నాను చూడండి ఇప్పుడు యాక్చువల్గా ఫ్లవర్ వేస్తుంది మా మమ్మీ ఎందుకంటే వీడియో తీయటం కుదరట్లేదని మా మమ్మీతో వేయించుతున్నాను మా మమ్మీ ఇంకా నాకంటే బాగా వేస్తారు సో ఇక్కడ కలర్స్ సెట్ చేసుకోవనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి మనం పెయింటింగ్ వేయటమే కాదు మనం కలర్ సెట్ చేసుకునేది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎందుకు చెప్తున్నానంటే మనం ఏదో ఒక కలర్ వేసాము అంటే అసలు వేసిన దానికి ఉపయోగం లేకుండా ఉంటుంది అందుకని మనం కలర్స్ ఫస్ట్ ఏం చేయాలి అంటే పక్కన చిన్న క్లాత్ తీసుకొని అంటే ఇదే క్లాత్లో వేస్ట్ క్లాత్ ఉంటుంది కదా సైడ్స్న సైడ్స్న మనం టెస్ట్ చేసుకోవాలి లైన్స్ డ్రా చేసుకొని ఈ కలర్ ఎలా ఉంటుంది ఆ కలర్ ఎలా ఉంటుంది అని టెస్ట్ చేసుకోవాలి టెస్ట్ చేసుకున్న తర్వాత మాత్రమే యూజ్ చేయండి ఎందుకంటే డైరెక్ట్గా వేసినప్పుడు కొన్ని లుక్ రావు అనవసరంగా మనం కష్టం అంతా వృధా అయిపోతుంది అలా కాకుండా ఉండాలి అంటే ఫస్ట్ మాత్రం కలర్స్ టెస్ట్ చేసుకోండి ఏ కలర్ సూట్ అవుతుందా అని నేనైతే ఆల్రెడీ అంతకుముందు శారీస్ మీద వేసిన పెయింటింగ్స్ అనండి ఇవన్నీ ఖాళీగా ఉన్నాయి అవన్నీ తీసి ఇప్పుడు వేస్తున్నాను ఉన్న కలర్స్ని మ్యాచ్ చేసుకున్నాను నేను ఇంకా కలర్స్ ఏం లేవు అందుకనే ఫ్లవర్స్ ఈ టూ కలర్స్తోనే వేసాము ఎన్ని టాప్స్ ఎన్ని డ్రెస్సెస్ మనం రెడీమేడ్ కొనుక్కున్న ఇలాంటి ఇలా మనం డిజైన్ చేసుకున్న డ్రెస్కి ఉన్న కిక్కే వేరండి ఎందుకంటే కొంచెం డిజైనర్ అనేది విడిగా మనం అంటే అందరిలో కాకుండా కొంచెం యునిక్గా కనబడతాం కదా ఇలా డిజైన్ చేసుకున్నవి బయట అందరికీ దొరకవు కదా మన దగ్గర మాత్రమే ఉంటాయి అనేటప్పటికీ మనకు కొంచెం స్పెషల్గా అనిపిస్తుంది సో మీరు కూడా ట్రై చేయండి ఫ్రెండ్స్ అంటే ఇది చాలా తక్కువ కాస్ట్లోనే అయిపోతుంది ఎక్కువ కాస్ట్ కూడా అవ్వదు మనం ఒక పెయింట్ బాటిల్ తెచ్చుకున్నామంటే ఒక టూ త్రీ కలర్స్ తెచ్చుకున్నాము అంటే ఆ కలర్స్ అనేవి మనం ఒక శారీకైనా యూజ్ చేసుకోవచ్చు లేకపోతే పిల్లల ఫ్రాక్స్కైనా యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఇలా టాప్స్కైనా యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఇలా డిజైన్ చేసుకోవడం చాలా ఈజీ మీకు ఇంకా మెహందీ పెట్టడం వస్తే ఇలా స్ట్రోక్స్ షేడింగ్స్ ఇలా ఎలా ఇస్తారు అనేది మీకు అర్థమైపోతుంది ఈజీగా ఇలా మొత్తం డిజైన్ చేసుకోండి నేను మొత్తం ఓవరాల్ టాప్ కూడా వేసుకో ఓవరాల్ టాప్ ము అంటే ఫ్రంట్ పార్ట్ మొత్తం కూడా వేసేసుకోవచ్చు డిజైను నాకు ఎందుకో హెవీగా అనిపిస్తుంది వద్దులే అని చెప్పి స్లిట్కీను నెక్కే వేసుకున్నాను నెక్ కూడా బో బో ఫుల్ నెక్ పెట్టించుకున్నాను మీరు మాత్రం ఎలా ఉందో నాకు కామెంట్ సెక్షన్లో పెట్టడం మాత్రం మర్చిపోమాకండి ఫ్రెండ్స్ ఎందుకంటే మీ కామెంట్స్ నాకు సజెషన్స్గా ఉపయోగపడతాయి ఒకవేళ మీకు ఏమన్నా ఐడియాస్ వస్తే మీరు ఎలా డిజైన్ చేసుకున్నారో చూపిస్తాను అనుకుంటే నాకు అవి కూడా కామెంట్ సెక్షన్లో పెట్టండి ఫ్రెండ్స్ లేకపోతే నా ఇన్స్టాగ్రామ్ లింక్ ఇచ్చాను డిస్క్రిప్షన్లో ఎబౌట్లో కానీ ఉంటుంది అది చూసి నాకు ఇన్స్టాగ్రామ్లో అయినా పోస్ట్ చేయండి ఇన్స్టాగ్రామ్ని ఫాలో అయితే నేను ఇన్స్టాగ్రామ్లో కూడా అప్డేట్ చేస్తాను ఏ వీడియోస్ అప్లోడ్ చేస్తున్నాను మీకు కూడా అవి నోటిఫికేషన్స్ కింద వస్తాయి కదా అండ్ ఇంకొక రిక్వెస్ట్ మళ్ళీ మీరు కనుక నా ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం చూడటం అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేయటం మాత్రం మర్చిపోమాకండి ఎందుకంటే నేను చాలా యునిక్గా ఐడియాస్ ఇస్తూ ఉంటాను అవి మీకు నచ్చినట్టు అయితే మీ ఫ్రెండ్స్కి ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కి కూడా షేర్ చేసుకోండి ఈ వీడియో నచ్చినట్టు అయితే లైక్ చేయటం మాత్రం మర్చిపోవద్దు ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ చూడండి నేను ఇంకొక కలర్ బ్లూ కలర్ తీసుకున్నాను స్కై బ్లూ కలర్ పింక్ స్కై బ్లూ కాంబినేషన్ అనేది కొంచెం బాగుంటుంది కదా ఎలా అయినా యాక్చువల్లీ ఈ క్లాత్ వచ్చేసి లైట్ కనకంబ్రం కలర్ అండి ఇది వీడియోలో కొంచెం ఇంకా డల్గా కనబడుతుంది యాక్చువల్గా అది లైట్ కనకంబ్రం కలర్ ఆ కలర్ మీద ఇలా పింక్ బ్లూతో డిజైన్ చేస్తున్నాము యాక్చువల్గా ఇంకా రెడ్ కలర్ వైలెట్ కలర్ ఇలా చాలా ఉన్నాయి బట్ అవన్నీ అంత లుక్ రాలేదండి అన్నీ టెస్ట్ చేసుకున్నాము టెస్ట్ చేసుకున్న తర్వాత ఫైనల్గా ఇవి రెండు కలర్స్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాము ఈ లాక్డౌన్ టైంలో ఇవన్నీ ఎక్కడ దొరుకుతున్నాయి మీకు అనుకుంటున్నారేమో ఇవన్నీ ఆల్రెడీ ఉన్నవేనండి ఉన్నవన్నీ కిందకు దింపి ఇప్పుడు వాడుతున్నాను అన్ని పైన పడేశాను కిందకు దింపి ఇప్పుడు వాడుతున్నాను ఎందుకంటే కొంచెం టైం దొరికింది మన ఆర్ట్ని కూడా మనం మళ్ళీ యూజ్ చేసుకోవాలి కదా అలా వదిలేస్తే ఎలా అని చెప్పి నేను మళ్ళీ ఇలా ట్రై చేస్తూ ఉన్నాను
నాకైతే చాలా బాగా అనిపిస్తుందండి ఇలా డిజైన్ చేసుకోవడం నాకు కొంచెం ఇంట్రెస్ట్ ఇలా కొత్తవి ఏమన్నా నేర్చుకోవటము మనం డిజైన్ చేసుకోవడము ఇవన్నీ నాకు చాలా ఇంట్రెస్ట్ అండి అందుకే నేను డ్రెస్సెస్ అయినా ఫ్రాక్స్ అయినా ఏవైనా నేను మ్యాక్సిమం డిజైన్ చేయించుకుంటాను మా మమ్మీ కూడా చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా కుడతారు కొన్ని ఈ టాప్ మొత్తం నేను డిజైన్ చేయించాక మా మమ్మీనే కుట్టిందండి మొత్తం ఇలా ఫ్యాబ్రిక్ పెయింటింగ్ అయిపోయిన తర్వాత మా మమ్మీ కుట్టేసింది సో నేను వేసేసుకున్నాను నాకు చాలా హ్యాపీగా అనిపించింది చెప్పాను కదా ఈ క్లాత్ అనేది మా హస్బెండ్ షర్ట్ క్లాత్ అని సో మీరు ఏం చేస్తారంటే మీరు వేసుకోవాలి అంటే ఫస్ట్ ఏ చున్నీ మీద పాత చున్నీలు ఇట్లాంటివి ఉంటాయి కదా వాటి మీద ట్రై చేయండి ఫ్రెండ్స్ ఫ్యాబ్రిక్ పెయింటింగ్ వేయాలనుకునే వాళ్ళు అంత కష్టం ఏం కాదండి చాలా ఈజీగానే అయిపోతుంది సో ఎలా ఉందో నాకు కామెంట్ సెక్షన్లో పెట్టడం మాత్రం మర్చిపోవద్దు టాప్ ఎలా ఉందో అండ్ మళ్ళీ ఇంకొకసారి రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను మీరు కనుక నా ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం చూడటమైతే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్కి ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కి కూడా సో నా ఛానల్లో అనేది మొత్తం యూస్ఫుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉన్నాయండి డిఫరెంట్ రెసిపీస్ కూడా ట్రై చేస్తాను అవి కూడా ఒకసారి చూడండి ఇన్స్టాగ్రామ్ని పేజ్ని కూడా ఫాలో అవ్వండి ఫ్రెండ్స్ సో ఇదండి ఈజీగా ఫ్యాబ్రిక్ పెయింటింగ్ వేసుకోవడం చెప్పాను కదా ఎలా ఉందో కామెంట్ సెక్షన్లో మాత్రం పెట్టండి మర్చిపోవద్దు సో థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియో